Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Assalamualaikum Selamat datang di channel saya Banon Gautama Saya akan melakukan pembacaan buku berjudul How to be Confident Karya Anna Barnes Ini soal-soal kepercayaan diri Jadi isu yang cukup populer di kalangan remaja dan juga usia dewasa seperti saya Saya akan membacakan buku yang cukup berwarna-warni ini Dan apabila Anda ingin mendapatkan e-book How to be Confident karya Anna Barni ini Saya akan mengirimkannya Cukup cantumkan nomor HP Anda Atau kirimi pesan di DM Instagram, Facebook atau Youtube saya Saya akan membacakan langsung bukunya Selamat mendengarkan dan mohon maaf bila ada kurang lebihnya Pendahuluan Mari kita mulai Kepercayaan diri datang dari perasaan nyaman dan percaya pada kemampuan diri sendiri Hal ini merupakan keadaan pikiran yang disampaikan pada orang lain melalui suara, gerak tubuh, dan tindakan Kurangnya kepercayaan diri dikarakterisasikan dengan sering bergumam dan meragukan diri sendiri Hal ini dapat menahan dan mencegah kamu menyadari potensi kamu yang sesungguhnya Penting untuk dicatat Meskipun orang yang percaya diri juga mungkin meragukan diri mereka dari waktu ke waktu Mereka tidak membiarkan ketakutan mereka menghentikan mereka mencapai tujuan mereka Apa yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah sama seperti halnya otot Kepercayaan diri itu bertumbuh jika terus dipakai Kepercayaan diri dalam berpikir dan berperilaku dapat dilatih dan seiring berjalannya waktu Hal tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan Tips-tips yang mudah diikuti ini akan membantu kamu memahami apa yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan bagaimana kamu dapat membangun kepercayaan diri dan harga diri kamu sampai ke tahap yang sehat. Understanding Confidence Langkah awal untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu adalah dengan Memahami bagaimana akibat kurang percaya diri pada diri kamu dan dalam situasi seperti apa yang membuat kamu merasakan hal tersebut Sangat jarang bagi seseorang untuk menjadi tidak percaya diri di setiap area dalam kehidupannya Meskipun kamu kurang percaya diri dalam pekerjaan atau berada di antara kerumunan orang banyak Kamu mungkin memiliki kepercayaan diri dalam area lain seperti misalnya memasak bermain olahraga, atau hal yang berurusan dengan finansial. Menulis di catatan harian Untuk memahami masalah percaya dirimu, luangkan waktu untuk mengetahui pemicunya, dan juga kapan kepercayaan diri kamu berada di titik tertinggi atau terendah. Pilih buku catatan yang mencerminkan kepribadian kamu. Notepad sederhana atau catatan harian bergambar karena kamu akan lebih mungkin mengambil dan menggunakan sesuatu yang membuat kamu senang melihatnya. Simpan di tempat yang paling sering kamu gunakan. Tempat tidur, dapur, dimanapun yang kamu pikir kamu akan menyadari keberadaannya, namun jika kamu khawatir catatanmu akan dibaca oleh orang yang kamu sayangi, Catatan itu dapat disimpan di dalam laci atau lemari. Tuliskan apa yang kamu rasakan dan seperti apa tingkat kepercayaan diri kamu dari hari ke hari tidak hanya membantu kamu mengikuti apa penyebab kurangnya kepercayaan dirimu, namun hal tersebut juga bisa menjadi solusi untuk bisa menghilangkan penyebab tersebut. Ingat untuk menuliskan titik tertinggi dan juga terendahnya. Maka, Catatan harian ini akan memberikan kamu sesuatu untuk dilihat kembali pada hari-hari ketika kamu kurang percaya diri. Mengingatkan kamu bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Kenali pemicu Anda Setelah kamu sudah cukup lama menulis catatan harian kamu, kamu mungkin mulai menyadari adanya suatu pola. Mungkin Terdapat situasi tertentu yang selalu bisa mengalahkan kepercayaan diri kamu Atau berbicara dengan teman tertentu selalu dapat memberikanmu dorongan 
orang-orang dan situasi yang menyebabkan menurunnya tingkat percaya diri kamu dikenal sebagai pemicu. Dan salah satu cara sederhana yang bisa kamu lakukan untuk membantu menghentikan perputaran kepercayaan diri yang rendah ini adalah dengan menghindari pemicu tersebut. Teman yang membuatmu merasa buruk terhadap diri kamu sendiri bukanlah teman sejati. Kelas atau acara yang membuat kamu merasa tidak bersemangat tidak memiliki efek positif dalam hidup kamu. Jika kamu tidak menghindari pemicu kamu sepenuhnya, gunakan informasi yang dapat mengatasi pemicu tersebut dan sedikit demi sedikit mengubah pemicu tersebut. Be true to yourself. Di manakah kamu percaya diri? Pertanyaan penting yang dapat kamu tanyakan pada dirimu sendiri adalah di mana kamu merasa paling percaya diri dan paling tidak percaya diri. Ini tidak hanya merupakan suatu pertanyaan tentang lokasi, meski bagi sebagian orang tempat tertentu meningkatkan kepercayaan diri mereka atau membuat mereka merasa semakin buruk. Hal ini lebih kepada area dalam hidupmu yang kamu rasakan berlawanan dengan apa yang menjadi kepercayaan diri kamu. Sebagai contoh, seseorang mungkin merasa bahwa mereka telah membesarkan keluarga mereka dengan baik dan menjadi percaya diri sebagai orang tua, sementara kurang percaya diri ketika harus berurusan dengan pekerjaan. Mengerti area, baik secara fisik dan emosional, yang memberikan dampak bagi kepercayaan diri kamu dapat membantu kamu untuk membangun tingkat percaya dirimu. Pertama-tama, situasi atau tempat yang mengurangi kepercayaan diri kamu dapat dihindari ketika kepercayaan diri kamu sudah berada di titik terendah. Dan selanjutnya, kamu dapat bekerja untuk mengubah cara kamu mempersepsi dan merasakan situasi tersebut dengan menggunakan tips-tips dalam buku ini terutama yang membutuhkan perhatian penuh The power of your mind Pikiran kamu mempengaruhi cara kamu dalam merasakan dan bertindak Kebiasaan berpikir negatif tentang dirimu sendiri dapat mengarah pada kurang percaya diri dan harga diri kamu Akan tetapi kamu tidak perlu berada di bawah belas kasihan pemikiran kamu sendiri Tips pada bagian ini memperlihatkan bagaimana kamu dapat mengambil kembali kontrol dengan cara menantang pemikiranmu untuk membangun citra diri yang lebih positif. Ketika memulai suatu perjalanan pengembangan diri sendiri, sulit untuk melihat akan seperti apakah hasil akhirnya. Sangat mudah tersendat dalam situasi bagaimana jika yang muncul dalam pikiran. Dan disinilah, Visualisasi dapat membantu Yaitu dengan pertanyaan What if atau bagaimana jika Duduklah di kursi yang nyaman Dengan posisi yang santai Tutup mata dan mulai fokus pada pernapasan kamu Tidak perlu bernapas dengan pelan-pelan Hanya perhatikan saja pola alami kamu saat bernapas Selanjutnya Mulai bangun suatu gambaran dalam kepala kamu tentang bagaimana kamu yang lebih percaya diri akan terlihat dan bertindak. Di manakah kamu? Dengan siapakah kamu? Sadari setiap detilnya dan nikmati perasaan dari kepercayaan diri dari dalamnya. Sementara kamu bekerja membangun rasa percaya diri kamu, Bawa gambaran mental ini bersama kamu dan lihatlah itu sebagai suatu hal yang dapat menginspirasi Visualisasikan kamu yang lebih percaya diri Try to be like the turtle at ease in your own cell Bill Copeland Tension is who you think you should be Relaxation is who you are Pepatah Tiongkok Change your thought 
and change your world. Norman Vincent Peale Spring clean your belief system. What you believe is what you become. Tanyakan diri kamu sendiri, kenapa? Salah satu cara kunci untuk menantang pikiran negatif yang menguras percaya diri kamu adalah dengan bertanya, kenapa? Contoh, pikiran negatif umum seperti, aku tidak cukup baik, dapat membuat kamu khawatir terhadap banyak aspek dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa kamu tidak cukup baik dalam pekerjaan kamu, bukan teman yang cukup baik, bukan partner yang cukup baik. Sekarang waktunya untuk menanyakan pada dirimu sendiri, bisakah kamu menemukan lima alasan empiris kenapa kamu tidak cukup baik? Sepertinya kamu tidak mungkin bisa menjawabnya. Gunakanlah logika. Jika satu-satunya cara kamu menjawab pertanyaan sederhana ini hanya dengan karena aku tahu itu benar atau dengan kejadian minor di masa lalu, maka kamu dapat mulai mengubah persepsi pribadi kamu sendiri. Maukah kamu membicarakannya dengan seorang teman? Dalam latihan sebelumnya, hal tersebut dapat menjadi berat jika kepercayaan dirimu terus-terusan rendah Karena kamu mungkin sangat mempercayai pemikiran yang akan kamu tantang Bahkan, kamu mungkin akan menemukan suatu alasan meskipun dibuat-buat, tapi itu nyata Cobalah ini Pikirkan tentang sahabat Saudara atau rekan kerja kamu Seseorang yang kamu hormati Sekarang maukah kamu mengatakan pada mereka Apa yang kamu katakan pada diri kamu sendiri Sepertinya jawabanmu adalah tidak Kamu mungkin akan kaget dengan pikiran tersebut Kenapa kamu mau memperlakukan seseorang seperti itu Jawabannya adalah Sudah kamu lakukan pada dirimu sendiri Artinya dalam pikiran saya sebagai Pembaca buku ini adalah kita seringkali kejam kepada diri sendiri. Kita tidak kejam sama orang lain, tetapi membicarakan keburukan diri sendiri kepada diri sendiri, tapi tidak tega mengatakan buruk diri sendiri kepada orang lain. Pelajarannya adalah perlakukanlah dirimu sendiri sama seperti kamu memperlakukan sahabatmu sendiri Berikan dirimu pertimbangan yang sama Seperti yang kamu berikan untuk orang lain Dan bersikap baiklah pada dirimu sendiri Gunakan mantra Mantra adalah ungkapan positif yang kamu ulang-ulang bagi dirimu sendiri Menguatkan pikiran positifmu dengan penguatan seperti Aku atau aku akan Dibandingkan dengan aku tidak bisa Mantra dapat dipikirkan atau diteriakkan Banyak orang yang percaya dengan mengucapkan mantra keras-keras Membuatnya semakin efektif Karena memfokalisasikan sesuatu dapat memberikan lebih banyak penguatan Kamu juga bisa menuliskan mantra pilihanmu Dan meletakkannya di tempat yang mudah dilihat Seperti dapur atau kamar mandi Mengulang-ulang mantra pilihan kamu secara rutin akan membantu kamu menguatkan kembali keyakinan kamu pada diri sendiri dan kemampuan kamu sendiri. It is best to act with confidence no matter how little right you have to it. Lillian Hellman Membuat happy list Agar fokus pada hal yang positif, Cobalah membuat daftar tentang segala hal yang baik yang ada di dalam hidup kamu Hal ini mungkin terlihat sulit pada awalnya Namun kamu dapat meminta bantuan dari teman dan juga keluarga kamu Daftarnya bisa terdiri dari poin pribadi maupun umum Sebagai contoh, aku sehat atau keluargaku sportif Hal ini adalah sesuatu yang bisa kamu tempel di tempat yang mencolok untuk mengingatkan kamu akan hal-hal baik yang terjadi di sekitarmu ketika hal negatif seperti akan masuk ke dalam dirimu. Perfeksionis 
Keinginan untuk melakukan sesuatu lebih baik bisa menjadi hal yang positif. Namun, terus-menerus berusaha keras untuk suatu kesempurnaan akan membuat kamu tidak lagi bahagia dengan siapa diri kamu sekarang. Dan dalam melihat segala hal positif yang sudah kamu capai. Salah satu hal yang paling umum dari tendensi perfeksionis adalah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Hal ini mungkin akan mengambil bentuk dari perbandingan langsung, seperti Thomas lebih sukses dalam pekerjaannya dibandingkan dengan aku, atau perbandingan umum dengan kata-kata, aku berharap aku bisa seperti if, apapun itu, dengan melihat orang lain tampak lebih baik dari kamu, kamu memindahkan fokus kamu dari hal positif diri kamu sendiri, dengan berusaha untuk menjadi seperti orang lain. Kamu berhenti menjadi dirimu yang terbaik Lebih baik berusaha memikirkan tentang area mana dalam hidupmu yang ingin kamu tingkatkan Dan bekerja pada area itu tanpa membandingkannya dengan orang lain Sambil mengenali poin kuat kamu If you focus in life's positive The negatives will fade away Tuliskan 10 hal yang kamu sukai dari dirimu. Tulis 10 hal yang kamu sukai dari dirimu. Tidak peduli seberapa kecil atau memalukannya hal itu. Mungkin kamu pembuat teh terbaik atau kamu memiliki bakat membuat teman kamu tertawa. Berfokus pada hal yang kamu sukai dari dirimu sendiri membantu kamu untuk menghancurkan kebiasaan yang membuat diri kamu rendah. Terus tambahkan hal-hal lainnya dan rasakan percaya dirimu memancar. Body Confidence Bagaimana bisa dengan menjaga tubuh kamu dapat mempengaruhi keadaan pikiranmu? Hal ini dikarenakan otot kamu secara langsung terhubung dengan pusat emosi otak kamu. Perubahan sederhana pada postur dan gerakan kamu Dapat membantu kamu merasa lebih kuat dan terkendali Tegakan badanmu Apakah kamu memerosotkan badan saat duduk Atau membungkukkan pundakmu ketika berdiri Jika iya, tegakan Tegakan Memperbaiki posturmu dapat secara langsung membuat orang lain melihat kamu lebih positif dan percaya diri Penelitian menunjukkan hal tersebut juga mengarahkan pada percaya diri dalam berpikir dan mood yang lebih baik. Busungkan dadamu dan tegakkan kepalamu, maka kamu akan terlihat dan lebih merasa yakin dan siap. The Power of Pose Dua menit berdiri dalam power pose dapat mengubah daya otak kamu secara drastis. Cobalah mengadopsi gaya berdiri dengan kaki merentang lebar dengan tangan diangkat ke atas seperti kamu baru saja memenangkan lotre atau tim sepak bola kamu baru saja mencetak gol. Gerakan alternatif, cobalah pose Wonder Woman. Dengan kakimu merentang sedikit dan tanganmu berada di pinggang. Jika kamu tidak ingin melakukannya di kantor, kamu bisa melakukannya dengan cepat di toilet atau ketika kamu membutuhkan dorongan bagi percaya diri yang cepat saat tidak ada satu orang pun yang bisa memberikannya. Menganggukkan kepalamu Menganggukkan kepalamu bukan hanya menjadi suatu tanda iya untuk orang lain. Hal tersebut juga menjadi suatu tanda iya bagi otakmu. Peneliti berpikir bahwa tindakan menganggukkan kepala merupakan suatu bentuk dari validasi diri. Mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu memiliki kepercayaan diri dalam pikiranmu sendiri. Hal penting yang perlu dicatat adalah hal ini tetap bekerja, baik pada pikiran yang positif atau negatif. Jika kamu menganggukkan kepalamu saat berpikir negatif, hal ini akan menguatkan ketidaksetujuanmu. Selalu mengangguk di setiap kamu berpikir positif dan kamu akan memberikan dorongan tambahan bagi percaya dirimu. Whatever we expect with confidence becomes our own self fulfilling prophecy. Brian Tracy Act confident 
Bertindak percaya diri dapat membuatmu merasa lebih percaya diri. Bahkan jika kamu merasa cemas, terdapat cara yang pintar untuk membuatmu terlihat lebih percaya diri di hadapan orang lain. Tips-tips berikut akan membantu kamu untuk mengadopsi kualitas dari orang yang tenang dan percaya diri. Berbicara dengan sungguh-sungguh Nada suara yang kamu pakai ketika berbicara dengan orang lain akan menunjukkan apakah kamu percaya diri atau tidak. Jika kamu dengan jelas memperlihatkan ke pendengar bahwa kamu gugup, seperti menggunakan nada yang tinggi, tidak jelas, atau berbicara dengan cepat, atau diam, mereka cenderung tidak menganggap kamu dengan serius. Pakailah nada yang lebih dalam, pelan, bahkan suara yang lebih menunjukkan bahwa kamu merasa tenang dan percaya diri, serta mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Hal itu tentu akan berguna ketika berbicara di depan publik, sebagai contoh memberikan presentasi saat bekerja. Membuat kontak mata Orang yang membuat kontak mata dengan tegas dilihat lebih dapat dipercaya dan lebih percaya diri. Akan tetapi, menatap mata seseorang dapat menjadi tidak nyaman jika kamu merasa malu atau gugup. Jika kamu sulit melihat langsung ke mata orang lain, cobalah untuk mengatur pandangan kamu di antara mata mereka. Mereka tidak akan menyadari bahwa kamu tidak melihat mata mereka secara langsung dan kamu akan memberikan kesan yang percaya diri dan menyenangkan. Hanya pastikan kamu mengalihkan pandanganmu dengan cepat setiap 7 atau 10 detik atau lebih agar menghindari memberikan mereka tatapan yang mengintimidasi. Meniru orang lain Salah satu cara untuk meningkatkan percaya diri adalah dengan meniru kebiasaan orang-orang yang memiliki percaya diri tinggi. Temukan role model yang percaya diri dalam area yang kamu inginkan. Apakah itu memberikan presentasi dalam pekerjaan atau pergi kencan dan contoh sebanyak mungkin perilaku, sikap, dan kebiasaan mereka. Jika kamu memiliki kesempatan untuk berbicara dengan mereka, Tanyakan pada mereka tentang sikap dan proses berpikir mereka. Jika orang tersebut merupakan figur terkenal, kamu bisa belajar dari mereka melalui buku-buku mereka atau biografinya dan mempelajari acara televisi, film, serta wawancara mereka. With confidence, you have won before you have start. Marcus Garvey Bersama kepercayaan diri, kamu bisa menang sebelum kamu bertanding. Wah itu bagus. Markus Grevy. Kutipan dari beliau. Bersikaplah seolah-olah kamu memiliki percaya diri yang cukup. Bayangkan dengan jelas bagaimana jadinya hidupmu jika kamu memiliki kepercayaan diri yang alami sekarang. Akan seperti apakah postur kamu? Seperti apa kamu berjalan? Terdengar seperti apa suara kamu? Apa yang akan kamu katakan tentang diri kamu sendiri? Seperti apa gambaran yang ada dalam pikiranmu? Setelah kamu memiliki gambaran yang jelas, bayangkan bahwa kamu adalah orang tersebut. Jadilah seperti mereka dan melihat dunia dari kacamata mereka, rasakan yang mereka rasakan. Jika kamu melakukan hal ini secara rutin, kamu akan lupa bahwa kamu sedang berakting dan percaya diri akan menjadi suatu kebiasaan. First, say to yourself what you would be. And then, do what you have to do. Epictetus Jadilah tegas. Saat kita kurang percaya diri, kita selalu dengan mudahnya menuruti keinginan orang lain dan berkata ya pada setiap hal. Bahkan jika kamu sangat merasa tidak senang pada situasinya. Meski tampak sederhana, dengan melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kepercayaan dirimu. Karena kamu pada intinya mengatakan pada dirimu sendiri bahwa keinginan orang lain lebih penting daripada milikmu sendiri. Menjadi tegas tidak berarti harus menjadi agresif. Yang terpenting adalah bahwa kamu menyadari kebutuhanmu sama pentingnya dengan semua orang. Cobalah skenario sederhana ini. 
Bos kamu meminta kamu untuk mengambil proyek baru ketika kamu sudah penuh dengan pekerjaan lainnya dan kamu mengerti bahwa kamu tidak dapat menyelesaikannya sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Daripada mengambilnya karena menurut kamu itu adalah yang seharusnya dilakukan, lebih baik menjelaskan situasinya pada bos kamu sehingga dapat menemukan sebuah solusi. Teman kamu mengajak kamu untuk pergi keluar. Dia berkata bahwa kamu akan menikmatinya. Kamu sadar apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan hari ini adalah berada di rumah dan menonton film. Daripada pergi keluar hanya untuk menyenangkan temanmu, bicarakan dengan mereka dan biarkan mereka mengetahui bahwa kamu sedang tidak mood dan kamu akan segera berjumpa lagi dengan mereka di acara selanjutnya. Mereka akan cenderung mengapresiasi kejujuranmu. Memakai lotion dan parfum favorit kamu Parfum tidak hanya membuat kamu menjadi wangi Namun parfum juga telah dibuktikan mampu meningkatkan percaya diri Ketika kamu wangi, kamu merasa senang dengan dirimu dan merasa lebih atraktif Cari keharuman yang sesuai dengan kepribadian kamu Sesuatu yang membuat kamu merasa senang sesaat setelah kamu memakainya Pilihlah dari keempat kelompok keharuman bunga dan buah, segar dan semangat, frezzy and zesty, kayu atau wood dan musk, rempah-rempah dan oriental. Pertimbangkan untuk melapisi wangi dirimu dengan sabun, gel mandi dan body lotion dengan keharuman yang sama atau yang saling melengkapi. Dream lofty dreams, and as you dream, So you shall become James Allen Remain calm in every situation Because peace equals power Joyce Meyer Apakah kamu memiliki jimat seperti perhiasan antik atau sepatu keberuntungan? Jika ya, gunakan itu untuk hal yang baik Penelitian menunjukkan Mempercayai tahayul dapat meningkatkan performa dan kesempatan kita untuk menjadi sukses. Bukan karena mereka menarik lebih banyak keberuntungan, namun karena mereka membuat kita merasa semakin percaya diri. Bahkan gestur keberuntungan seperti menyilangkan jari kamu dapat meningkatkan performansi kamu saat ujian ataupun bertanding olahraga. Optimisme is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Helen Keller Make plans and achieve your goals Memprioritaskan semua hal yang berada di pekerjaan maupun rumah secara bersamaan akan terasa sangat melelahkan. Ambil kembali kontrol dengan membuat perencanaan dan tetap terorganisir. Menetapkan tujuan dan bekerja menuju ke sana, membawa suatu rasa pencapaian yang mana dapat melakukan suatu keajaiban untuk penghargaan dirimu. Bersiap untuk hari besok. Tekanan dari deadline, rapat, panggilan telepon, dan waktu bekerja yang sangat panjang dapat memupuk dan membuat kita meragukan kemampuan kita dalam menangani sesuatu. yang dapat mengacaukan tingkat percaya diri kita. Hal ini mungkin bukan hanya mengganggu kenyamanan, kehidupan kerja yang efektif, namun juga dapat memiliki dampak negatif untuk sepanjang hidup kamu. Cara sederhana mengurangi perasaan tertekan ini adalah dengan merencanakan dan mempersiapkan sesuatunya terlebih dulu untuk bekerja esok hari. Mengemas makanan di malam sebelumnya sehingga kamu tidak buru-buru di pagi harinya. Melihat jadwal bus dan kereta lebih dulu untuk memastikan kamu tahu jika ada keterlambatan dan membuat daftar tugas yang ingin kamu selesaikan. Sehingga di saat kamu sampai ke tempat kerja kamu, semuanya sudah terencanakan. Mengambil langkah ini dapat memberikan dirimu percaya diri lebih dalam mengatur kelebihan kerjamu. Start by doing what necessary. Then do what possible and suddenly you are doing the impossible six francis of assisi mencoba to do list 
Semudah yang mungkin didengar, jika kamu tidak yakin pada keahlian mengorganisirmu, maka to do list mungkin menjadi cara yang layak untuk dicoba. Tampaknya dalam satu hari banyak yang harus dilakukan dan waktu yang tersedia sedikit. Hal ini mungkin saja benar, namun dengan mengorganisasikannya akan membantu kamu merasa percaya diri pada kemampuanmu dalam memprioritaskan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Notepad sederhana mungkin sudah cukup, atau kamu bahkan dapat melakukannya di buku catatan yang atraktif. Jika kamu merasa senang membuat to-do list, maka hal itu akan mendorong kamu untuk terus melakukan kebiasaan tersebut. To-do list dapat sederhana atau sedetail yang kamu suka. Yang terpenting adalah mereka berguna untuk kamu dan kamu senang menyentang setiap tugas yang sudah kamu selesaikan sebagai tanda dari suatu pencapaian. Big dream often have small beginnings. There is no chance, no destiny, no fate that can circumvent or hinder or control the firm resolve of a determined soul. Ella Wheeler Wilcox Menjadi nyaman karena ketidaknyamanan Hidup terkadang dapat membuatmu merasa tidak nyaman. Namun hal ini tidak boleh menghentikanmu untuk mencapai tujuanmu. Malah jika kamu dapat merasa nyaman dengan perasaan tidak nyaman, kamu akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi situasi apapun yang datang menghampirimu. Sayangnya, banyak dari kita menghindari ketidaknyamanan. Kita hidup di zona nyaman kecil yang membatasi apa yang kita dapat lakukan dalam hidup kita. Akan tetapi, ketika kamu selalu mengambil suatu resiko, zona nyamanmu semakin luas. Bahkan dengan mengambil langkah kecil menuju tujuanmu dapat memperluas zona nyaman kamu dan membuatmu merasa lebih positif dalam hidup. Ingat, merasakan tidak nyaman biasanya merupakan suatu tanda yang baik. Berarti kamu sedang melangkah maju dan menjelajahi teritori yang baru. Kamu terbuka dengan orang, tempat, pengalaman, dan petualangan baru dalam hidupmu. Tidak ada yang namanya kegagalan. Cukup memungkinkan bahwa bahkan jika kamu sudah menentukan tujuan yang paling relevan dan realistik, kamu tidak akan mencapainya dengan cara atau waktu yang kamu inginkan. Hidup terkadang akan melemparkan sesuatu yang tidak terduga di jalanmu, yang menghentikan dirimu dari mencapai apa yang kamu inginkan dan kapan kamu menginginkannya. Hal ini bukanlah suatu kegagalan. Merasa bahwa kamu gagal akan mengarahkan pada mood yang rendah. Dan terkadang perasaan ini juga datang ketika sesuatu belum berjalan sesuai dengan rencananya. Akan tetapi, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan menarik garis mental dari suatu pengalaman, belajar dari apa yang telah terjadi, dan mencobanya lagi. Selama kamu masih terus berusaha, Kamu sedang bekerja menuju target jangka panjang kamu dan selama kamu melakukan hal itu, kamu tidak akan pernah benar-benar gagal. Whatever has happened in the past, you can always take a fresh step into a future full of new hopes. Otak dan badanmu Tidak dapat membedakan perbedaan antara sesuatu yang kamu bayangkan dengan jelas dan sesuatu yang nyata di kehidupan sehari-hari. Karena itulah kenapa air liurmu mengalir keluar ketika kamu membayangkan menggigit sepotong kue coklat. Kamu dapat menggunakan ini sebagai keuntungan kamu jika kamu sedang merasa gugup saat melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Seperti memberikan sebuah pidato misalnya. Dengan menutup matamu dan berulang-ulang membayangkan dirimu bisa sukses, kamu bisa menciptakan jalur saraf dalam otakmu yang memprogram kamu untuk melakukan dengan baik pidato yang kamu lakukan di dunia nyata. Agar cara ini menjadi efektif, kamu harus menjalankan film mentalmu secara berulang dan kamu harus melibatkan semua indera yang ada pada dirimu sehingga film itu sebisa mungkin tampak jelas dan nyata. Bayangkan apa yang ada di sekelilingmu, dengarkan suaramu, melihat penonton yang merespons dengan antusias dan rasakan kegembiraan dan kepercayaan diri dalam dirimu. Treat yourself well. 
Dengan kehidupan kita yang sangat sibuk, sangat mudah untuk lupa mencintai dan menjaga diri kita sendiri. Perlakukan dirimu sama baiknya dengan kamu memperlakukan sahabatmu, maka akan memberikanmu suatu pancaran kebaikan. Mandi dapat membuat keajaiban. Sama halnya dengan menjaga tubuhmu tetap bersih dan segar, air bak mandi yang hangat dengan gelembung atau minyak favoritmu membantu meregangkan otot yang kaku dan menyiapkan tubuh untuk tidur dan dengan tidur nyenyak meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu ketika sedang mandi. Sediakan beberapa produk mandi yang membuatmu merasa nyaman. Nyalakan beberapa lilin dan mungkin mengambil buku untuk dibaca ketika kamu sedang berendam. Ambil waktu untuk membiarkan dirimu benar-benar merasa nyaman di dalam air dan gunakan sabun favoritmu untuk membersihkan dirimu dari rasa lelah setelah beraktivitas seharian. Perlakuan ini akan membuatmu merasa semakin menyatu dengan dirimu sendiri dan membuatmu merasa lebih nyaman, baik itu secara fisik maupun emosional. Jika kamu tidak memiliki bak mandi dan hari itu benar-benar terasa panas, mandi dengan menggunakan shower juga dapat memberikanmu keuntungan yang sama. Air yang berada di kulitmu dapat menyehatkan dan menyegarkan, serta membilasnya dengan gel atau scrub mandi favoritmu, menikmati keharumannya di kulitmu dapat memberikan peningkatan nyata bagi percaya dirimu. Tidur yang nyenyak membuatmu merasa lebih baik. Sulit untuk menemukan motivasi ketika kamu merasa kurang tidur dan banyak aspek dari hidup kita menjadi keteteran, mengarahkan pada kurangnya percaya diri dalam kemampuan kita. Dengan beristirahat yang cukup membuat kita merasa lebih tenang, lebih percaya diri dan meningkatkan konsentrasi. Jadi kenapa tidak mengatur ulang jadwal tidur rutinmu dan melihat hal baik apa yang akan datang? Buatlah tempat tidurmu adalah tempat yang sakral bagimu. Para ahli mengatakan bahwa tempat tidur kita seharusnya hanya menjadi tempat untuk tidur dan melakukan seks saja. Menjaga tempat tidur sebagai tempat anti-stres dapat membantu badan dan pikiranmu untuk mengidentifikasikannya sebagai tempat untuk beristirahat, relaksasi, bergembira, dan yang terutama adalah tidur. Untuk mencapainya, bebaskan kamar tidurmu dari komputer dan televisi adalah ide yang bagus. Apapun yang membuatmu merasa tergoda untuk menonton video atau mengecek sural dan buat kamar tidurmu rapi dan memikat. Suatu lingkungan yang aman dan seperti kepompong. Mengerjakan tugas di ruang lain dan melakukan diskusi penting jauh dari kamar tidur. Kamu akan dapat tidur dengan nyenyak dan menuai hasilnya dengan segera. Be the calm center in the raging flow of life. Leo Babauta Jadilah tenang di dalam tengah-tengah kehancuran kehidupan. Sama seperti meditasi dan yoga, relaksasi progresif merupakan pertolongan tidur yang luar biasa. Terkadang kasusnya adalah ketika mood yang rendah menyerang dan percaya diri kita turun. Kita terjaga di malam hari dan tidak bisa tenang. Latihan berikut menghilangkan tekanan, membagi relaksasi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, mulai dari kaki dan berjalan sampai ke atas badanmu, Berkonsentrasi pada satu bagian tubuh secara bergantian Untuk setiap bagian tubuh Genggam sekuat yang kamu bisa sebelum dilepaskan Rasakan relaksasi fisiknya sesaat sesudah dilepaskan Sebagian orang menemukan bahwa Dengan penggunaan pertolongan verbal dapat membantu Sebagai contoh Dengan mengatakan atau berpikir Aku sedang merelaksasikan kakiku, kakiku sekarang sangat rileks, dan mengulang-ulang di setiap bagian tubuh lainnya. Kamu percaya bahwa semua waktumu sebaiknya dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang berguna atau untuk orang lain. Hal ini tidaklah selalu benar, 
dan berusaha untuk setiap waktumu selalu diberikan bagi orang lain tanpa memberikan dirimu sendiri ruang untuk bersantai dengan temanmu sendiri akan membuat energimu dikuras dan lelah mempersilahkan negativitas untuk masuk untuk dorongan yang positif cobalah mengambil waktu santai malam hari memanjakan diri dengan makanan favoritmu menonton film atau serial yang kamu sukai Mengambil buku yang ingin kamu baca dan yang paling penting menjauhkan diri dari dunia di luar sana Mungkin kamu ingin memanjakan diri sendiri juga Merendamkan kakimu atau berendam di bak mandi yang sangat panjang Kamu mungkin akan merasakan semua lebih positif karena telah mengisi ulang bateraimu Always be a first rate version of yourself Instead of a second rate version of someone else Judy Gerland Menerima pujian yang ikhlas dan tulus dapat meningkatkan harga diri kita Jadi jangan tidak menerimanya Berterima kasihlah pada orang yang telah memujimu Dan ambil waktu untuk benar-benar menginternalisasi apa yang baru saja dikatakan Dengan cara yang sama Nikmati setiap obrolan dari keluarga, teman, dan rekan kerja Simpan surel, kartu, dan pesan pujian Dan kirimkan tinjauan performansi terbaikmu saat bekerja Baca tulisan sanjungan ini kapanpun kamu butuh tambahan rasa percaya diri One positive thought in the morning can change your whole day I have two bowls of confidence for breakfast each morning Eric Bristow The most beautiful things you can wear is confidence Look good, feel great Merasa nyaman terhadap penampilanmu yang lebih dari hanya sekedar kulit bagian dalam Merasa bahagia dengan apa yang kamu lihat di depan cermin setiap harinya Dapat membantumu untuk lebih rileks dan percaya diri dan akan memberikan efek pada mood dan rasa percaya dirimu. I often find it's just the confidence that makes your sexy, not what your body looks like. Queen Latifah Memiliki good hair day Memperhatikan rambutmu merupakan cara yang bagus untuk meningkatkan apa yang kamu rasakan terhadap badanmu. Pastikan kamu mencuci dan memeliharanya sesering yang kamu butuhkan. Dengan produk yang didesain sesuai dengan tipe rambutmu Sebagai contoh Misalkan rambut kering, berminyak, berwarna, atau keriting Masing-masing memiliki tipe pemeliharaan yang berbeda Jika kamu merasa butuh dorongan yang besar Kenapa tidak membeli masker rambut untuk memanjakan dirimu Atau mencoba model potongan rambut atau warna baru Untuk menunjukkan dirimu yang baru yang lebih positif Jadilah berani dan tunjukkan gaya pribadimu dan rasakan energi positifmu mulai terbangun. Be the best version of you. Berpakaian demi memberi kesan yang baik. Apakah kamu masih ingin mengisi lemari pakaianmu sekarang ini? Sekarang mungkin saatnya untuk mengisinya kembali dengan baju yang telah membuatmu tergoda dan merasa senang. Caramu berpakaian berdampak pada apa yang kamu rasakan Dari warna yang kamu pilih sampai item mana yang cocok Pepatah lama mengatakan Berpakaianlah seperti yang kamu inginkan Bukan yang kamu miliki Pilih pakaian yang cocok dan mencerminkan kepribadianmu Pastikan saat kamu melihat kaca Apa yang sedang kamu pakai membuatmu berpikir Yes, aku terlihat bagus hari ini Daripada apa yang sedang kupakai ini? Atau mungkin yang satu ini cocok? Merasa senang terhadap pakaianmu akan membuatmu merasa lebih nyaman dengan dirimu sendiri dan meningkatkan tingkat kepercayaan dirimu baik di tempat kerja atau secara sosial. Style is whatever you want to do. If you can do it with confidence. George Clinton Membersihkan lemari pakaianmu. Memakai pakaian yang tidak cocok atau yang kamu rasa tidak nyaman dapat membuatmu ingin menghilang ke belakang layar Jadi cobalah untuk membuang baju lamamu 
atau yang kamu rasakan sudah tidak cocok lagi denganmu. Membuang sesuatu yang sudah tidak diperlukan lagi memiliki efek yang menenangkan yang dapat membantu mengurangi tingkat stresmu dan menyeimbangkan emosimu. Pastikan baju yang kamu simpan adalah baju yang kamu rasa cocok untukmu dan yang menonjolkan bentuk badanmu. Baju lamamu tidak harus pergi ke tempat pembuangan akhir juga. Cobalah untuk menjual baju kamu di situs-situs seperti eBay, kalau di Indonesia Tokopedia atau Shopee terserah. Atau membawa bajumu ke toko amal lokal atau bank baju dan kamu akan mendapat dorongan tambahan bagi penghargaan atas dirimu sendiri karena mengetahui barang yang sudah tidak terpakai milikmu dipakai untuk beramal. Setelah kamu selesai bersih-bersih dan lemari bajumu saat ini hanya berisikan sesuatu yang kamu senangi, sekarang waktunya mengganti yang lama dengan sesuatu yang baru. Mengganti isi lemari pakaianmu memberi keuntungan yang banyak bagi penghargaan atas dirimu. Kamu akan cenderung lebih merasa lebih baik dengan bagaimana kamu terlihat saat ini, dan kamu akan dapat menonjolkan bentuk badanmu apapun itu. Pilih pakaian baru yang merefleksikan kepribadianmu sama halnya dengan Menyesuaikan gaya hidup dan karirmu Ingat, yang baru bagimu tidaklah harus sesuatu yang baru Membuat isi lemari bajumu menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan Dapat dilakukan dengan sedikit uang dan bisa sangat menyenangkan Cobalah mencari tempat tawar-menawar di toko amal lokal, carboot sales, dan situs-situs di internet Atau pre-love Warna-warna yang membuat bahagia Sama halnya seperti memilih gaya dan potongan yang pas Isi lemari bajumu yang baru sebaiknya harus penuh dengan warna yang cocok dengan warna kulitmu Dan mampu meningkatkan mood kamu Kuning katanya dapat membuatmu lebih ceria Biru adalah warna yang tenang Dan merah adalah warna yang kuat Jika kamu adalah penggemar monokrom kamu masih bisa menambahkan warna ini dengan aksesori tambahan seperti sial yang berwarna cerah atau dengan make up jika kamu memakainya. You were born to be real, not be perfect. Be brave, take risk. Nothing can substitute experience. Paulo Coelho Eating for confidence Diet yang sehat terdiri dari banyak nutrisi yang meningkatkan mood dan akan meningkatkan energimu, serta mengisi kepercayaan dirimu dari dalam. Diet seimbang Tetap terhidrasi Selain pentingnya untuk kesehatan, tetap terhidrasi baik bagi dirimu, karena membantu kulit dan rambutmu terlihat lebih bagus yang membantu meningkatkan kepercayaan diri badan. Air juga membantu melancarkan sistem kamu. Menjaga ususmu bekerja dengan baik dan mengurangi perasaan kembung atau bengkak Meminum 2 liter air setiap hari sangat direkomendasikan untuk kesehatan yang optimal Bersemangat bersama protein Protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, atau tahu Merupakan bagian kunci dari diet yang sehat dan dalam cara tertentu membantu meningkatkan kepercayaan diri Pertama, mereka membuatmu tetap merasa kenyang dalam waktu yang lama Sehingga memungkinkan kamu untuk makan dengan lebih masuk akal Dan merasakan suatu pencapaian pada pertumbuhan diet kamu Kedua, asam amino mereka membantu membentuk neurotransmitter Seperti serotonin, dopamin, dan noradrenalin Yang mampu menyeimbangkan mood dan menjaga kamu untuk tetap merasa positif Terakhir Diet yang kaya protein memberikan suatu kualitas penyembuhan serta pembentukan otot setelah berolahraga Membantu kamu untuk bergerak menuju tubuh yang kamu inginkan dan percaya diri akan tubuh The best is yet to come Free yourself from self-judgment Accept yourself as you are Belajar Tentang Ketika mencoba untuk makan makanan sehat, mudah untuk melihat lemak sebagai musuh. Banyak produk kesehatan dijual dengan rendah lemak atau bebas lemak. Dan kita diarahkan untuk percaya bahwa lemak membuatmu gendut. Ini tidak sepenuhnya benar. Lemak merupakan bagian penting diet kamu. 
Mereka adalah kunci dalam produksi neurotransmitter karena asam amino yang terkandung di dalamnya. Lemak yang baik. Lemak tak jenuh penting bagi kesehatan kulit dan rambut yang hasilnya akan membuatmu merasa lebih percaya diri akan dirimu sendiri. Selama kamu menggunakan keseimbangan yang tepat dan makan banyak lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh ganda seperti yang ditemukan dalam avokat, minyak zaitun dan biji-bijian, kamu akan mulai merasakan keuntungannya. Mengurangi kafein Kafein dan stimulan lain yang serupa sebaiknya dihindari sebanyak yang kamu bisa. Banyak dari kita bergantung pada secangkir kopi di pagi hari untuk membangunkan diri kita atau secangkir teh supaya kita dapat tetap bergerak saat tengah hari. Namun minuman berkafein ini termasuk juga soda dan makanan yang mengandung kafein seperti coklat yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kepercayaan diri kamu karena meningkatkan tingkat stres kamu. Meminum minuman berkafein dapat membuat kita lebih waspada karena menimbulkan tahap awal dari reaksi stres yakni meningkatnya produksi kortisol. Mengonsumsi kafein dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan fase kelelahan, stres, dan mengarahkan pada perasaan cemas yang mana dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi tingkat kepercayaan diri. Tambahan, kafein dapat sangat adiktif dan Berhenti secara tiba-tiba dapat menyebabkan gejala penarikan yang dapat menyebabkan fisik kamu terasa tidak enak dan tertekan secara emosional. Bukan kombinasi yang bagus bagi kepercayaan diri. Cobalah mengurangi dengan pelan-pelan dengan tidak lebih dari 300 mg kafein dalam satu hari. Hal tersebut sama dengan 3 gelas kopi atau 4 gelas teh. Nikmatilah bereksperimen dengan teh herbal yang sangat beragam dan kopi tanpa kafein dan teh yang tersedia di pasaran. Ginseng, jahe, dan teh lemon semua baik untuk meningkatkan energi. Dan sadari peningkatan mood kamu dan kemampuan untuk mengatasi ketagihanmu pada kafein. Kurang menghargai diri sendiri dapat mengarahkan kita pada pemilihan makanan yang buruk. Karena kita mencari kenyamanan dari makanan Makanan manis seperti kue dan coklat menawarkan lonjakan energi sementara yang kamu inginkan Memakan makanan ringan yang banyak gulanya bisa memberikan efek yang sangat negatif pada tubuh Baik secara fisik maupun emosional Kenaikan berat badan yang tidak terelakan dapat membuatmu merasa tidak senang dengan tubuhmu Dan memiliki potensi untuk membuatmu merasa harus diberikan makanan tertentu Hal ini dapat menjadi penyebab stres yang hasilnya akan mengarahkan kita pada makanan yang bergula lagi, membentuk siklus yang buruk. Akan tetapi, gaya hidup modern kita mengindikasikan bahwa stres kita lebih cenderung berasal dari tagihan yang harus dibayar atau pertemuan yang harus kita jadwalkan. Dan dengan mencari makanan yang bergula tidak membantu karena kita sebenarnya tidak memerlukan tambahan energi. Cobalah memuaskan mulut kamu dengan memakan makanan dengan manis yang alami seperti beri, kentang manis, wortel, dan kelapa. Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. W. Clement Stone. Ini kan pepatah Bung Karno. Tapi ya udahlah. Kita lanjut. Dapatkan dorongan dari vitamin B. Kelompok vitamin B secara khusus penting untuk menjaga mood tetap seimbang. Di antara fungsi mereka yang lain, vitamin B terlibat dalam kontrol triptofan dalam tubuh, suatu blok bangunan untuk serotonin. Vitamin B6 penting bagi produksi GABA, gamma amino aminobutyric acid, yang membantu meningkatkan mood dengan cara yang mirip seperti serotonin. Kekurangan neurotransmitter yang penting ini akan mengarahkan pada mood yang rendah, Hasilnya akan membawa masalah psikologis yang sangat serius Vitamin utama yang harus diperhatikan antara lain B1, B3, B5, B6, B9, dan B12 Yang mana semua dapat ditemukan dalam diet yang seimbang Jika kamu makan banyak makanan olahan atau mengikuti diet vegan Mungkin kamu kekurangan vitamin B tertentu Dalam kasus seperti itu, menambahkan suplemen vitamin B untuk dietmu 
dapat memberikan hasil yang bagus bagi kesehatan dan mood kamu secara keseluruhan. Menenangkan diri dengan kalsium Kalsium memiliki efek yang menyejukkan, menenangkan dan penting dalam menjaga keseimbangan mood. Kalsium lebih, lebih baik dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D yang juga dapat membantu meningkatkan mood. Kalsium biasa ditemukan di susu, juga di sayuran, daun, hijau seperti kubis dan brokoli, kacang-kacangan, kacang polong, kacang brazil, dan beragam sayuran lainnya. Sereal terfortifikasi dan soya sebagai alternatif dari susu juga memberikan sumber kalsium yang baik. Kalsium dapat ditemukan di air keran, terutama di area air sadah atau air keras. Belief becomes deep, things begin happen. Perhatikan asupan alkohol kamu. Ketika merasa tidak bersemangat sebagai contoh setelah hari yang melelahkan dari bekerja seharian atau saat kurang percaya diri pada situasi sosial, banyak orang lebih memilih meminum alkohol untuk membuat dirinya tenang. Alkohol memang memiliki efek menenangkan yang cepat, namun hal ini ditiadakan oleh kualitas depresan, alkohol dan perasaan cemas masih bisa tertinggal begitu efeknya hilang. Alkohol juga dapat mengganggu tidurmu, berkebalikan dari ide nightcap yang populer. Cobalah sebisa mungkin mengurangi minum alkohol, dan jika kamu ingin meminum alkohol, pilihlah segelas Chianti, Merlot, atau Cabernet, Sauvignon yang kecil, karena bahan kimia tanaman yang disebut Procyanidins yang melimpah di minuman anggur tertentu baik bagi kesehatan, terutama kesehatan kardiovaskular. Minuman anggur ini juga kaya akan melatonin, hormon yang memicu kantuk. Orang yang bisa beristirahat cukup lebih mungkin menjadi orang yang percaya diri. Your heart knows. Listen to your heart. Exercising your way to confidence. Berolahraga merupakan alat yang penting untuk membangun kepercayaan diri. Sama halnya seperti mengencangkan ototmu. Olahraga yang rutin akan mengurangi stres dan membantumu untuk merasa lebih nyaman dengan dirimu sendiri. Apakah itu ikut gym atau berjalan di taman? Menggerakkan badanmu akan memberikan kamu suatu perasaan terhadap pencapaian serta bentuk tubuh yang lebih positif. Berani berjalan Memulai olahraga bisa sangat menakutkan, terutama jika kepercayaan diri kamu sudah rendah. Bergabung di gym atau pergi ke suatu kelas tampak seperti hal terakhir yang ada di pikiran kamu. Akan tetapi, olahraga itu sama mudahnya dengan berjalan. Hanya berjalan selama 30 menit setiap hari dapat sangat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan emosional kamu. Kamu dapat melakukannya saat berangkat kerja, saat makan siang, atau kapanpun kamu merasa itu adalah waktu yang pas. Berjalan lebih baik dilakukan siang hari. Di tempat yang dikelilingi oleh alam Berada di luar ruangan tidak hanya memberikan dorongan yang alamiah Tetapi juga membantu kamu merasa lebih baik dan meningkatkan semangatmu Namun olahraga itu sendiri juga akan memproduksi endorfin Membuat kamu merasa hebat dan melihat bentuk tubuhmu yang berubah Dan menjadi lebih kencang pasti akan memberikan peningkatan pada kepercayaan diri kamu Berenang membuat kamu yang lebih percaya diri Berenang merupakan salah satu bentuk olahraga yang paling efektif, baik dalam menggerakkan seluruh bagian tubuhmu dan membuatmu merasa tenang dan santai. Putaran berirama dari air dengan setiap hentakannya dan fokus pada teknik serta pernapasan kamu benar-benar membuat berenang menjadi cara yang bagus untuk memindahkan pikiranmu dari kecemasan dan memberikan kualitas waktu untuk dirimu sendiri. Waktu menyendiri ini dapat memberikanmu kesempatan untuk merefleksikan perubahan positif yang kamu buat. Dengan tambahan bahwa pada kenyataannya mengambang di air merupakan pengalaman yang sangat menenangkan. Dan semua bagian yang tidak bisa dipisahkan termasuk perjalanan menuju kolam renang. Dan kamu akan mendapat resep yang sempurna bagi relaksasi peningkatan kepercayaan diri kamu. Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. 
Dale Carnegie. So the pie is not perfect. Cut into wedges. Stay in control and never panic. Martha Stewart. Mulailah berkebun. Sama halnya seperti cara yang bagus untuk membakar kalori, berada di kebun merupakan bentuk dari olahraga hijau, green exercise, yaitu aktivitas yang dilakukan di alam. Penelitian menunjukkan hal tersebut lebih sehat dan menguntungkan bagi kesejahteraan diri daripada katakanlah pergi ke gym misalnya. Berkebun dapat meningkatkan mood kamu, mengurangi ketegangan otot dan merendahkan tekanan darah. Merasa, merasa terdekat dengan alam dapat memberikan dorongan yang kamu butuhkan untuk tetap tenang berada dalam tekanan dan kegiatan pemangkasan, pengawinan, penanaman dan melihat sesuatu tumbuh memberikanmu sesuatu untuk dinantikan dan dibanggakan yang pasti menaikkan tingkat kepercayaan diri kamu. Turn I can not into I can. Yoga untuk kekuatan di dalam maupun di luar. Olahraga zaman dulu yaitu yoga tidak hanya tentang membengkokkan badan, namun juga tentang membawa keseimbangan bagi pikiran kita. Yoga dilakukan sesuai dengan kemampuanmu, membiarkanmu mengambil waktu untuk benar-benar mengerti apa yang dapat dilakukan oleh tubuhmu. Hal ini dapat membantu kepercayaan diri karena dampak yang diberikan dari penguatan dan pengencangan badan, serta karena efek ketenangan yang diberikan untuk pikiran. Banyak kelas yoga mengakhiri kelasnya dengan yoga nidra atau meditasi yang diarahkan. Hasilnya akan membuatmu merasa lebih segar, bahagia, dan menyatu dengan diri sendiri. Jika kamu lebih memilih untuk tidak mendatangi kelas yoga, yoga dapat dilatih di rumah dengan bantuan buku, DVD, atau online demonstrasi. Never apologize for being you. As is our confidence, so is our capacity. William Hazlitt Menari, bagi banyak orang, merupakan salah satu cara paling menyenangkan untuk bisa sehat. Dan di samping itu, menari juga melepaskan endorfin yang meningkatkan mood yang diberikan saat berolahraga. Hal tersebut adalah koktail yang hebat. Hal ini dapat sesederhana menyalakan lagu favoritmu di rumah dan menari di sekitar ruang keluarga atau kamar tidur. Atau kamu dapat mencoba ikut kelas menari. Kelas menari, jive, jazz, ballroom, dan latin semuanya merupakan cara yang bagus untuk bisa sehat dan berjumpa dengan orang baru dan kelas kebugaran campuran seperti zumba kini menjadi semakin populer. Pilih gaya yang sesuai dengan dirimu dan yang paling penting, nikmatilah. Think of the view from the top. Eleanor Roosevelt We gain strength and courage and confidence by each experience in which we stop to look fear in the face. Eleanor Roosevelt Relaxing Kehidupan kita sehari-hari terkadang terasa seperti serangkaian kegiatan yang tidak pernah ada habisnya dan sangat melelahkan. Jika tingkat stres kamu naik dan kamu merasa kewalahan, tips penghilang stres berikut mungkin dapat membantu. Mengurangi kekhawatiranmu akan membantu kamu lebih merasa percaya diri dan berada dalam kontrol. Setiap orang pasti pada titik tertentu akan merasakan kekhawatiran. Keluarga, keuangan, karir, dan kesehatan semua dapat menjadi sumber dari kekhawatiran. Tidak mampu untuk mematikannya dan terus merasa khawatir pada sebagian hal yang berbeda sekaligus akan membuat kita merasa tidak terkontrol dan karenanya dapat menghancurkan kepercayaan diri kita. Dengan menuliskan kekhawatiran kamu pada secari kertas, Membuat kamu bebas untuk menyuarakannya Membantu kamu untuk berpikir lebih jernih Dan membiarkan kamu untuk dapat tenang dengan lebih mudah Sebagian orang melakukannya dengan cara yang lebih baik lagi Sebagai contoh Jika kamu menghancurkan kertas yang berisikan tulisan kekhawatiran tersebut Entah itu merobek atau melemparkannya ke dalam api 
kamu dapat benar-benar melihat kekhawatiranmu berpindah dari pikiranmu ke kertas dan kemudian hilang. Remain calm, serene, always in control of yourself. You will then find out how easy it is to get along. Paramahansa Yogananda Insecurities are loud. Confidence is silent. Tetaplah sederhana. Merasakan banyak yang terjadi di sekitar kamu secara bersamaan sekaligus dapat menjadi penyebab terbesar dari stres. Serta dapat menghancurkan kepercayaan dirimu. Terutama jika kamu merasa kamu tidak mampu untuk melewati rintangan yang ada di depanmu. Salah satu contoh kunci dari hal itu adalah ketidakrapian. Terlalu banyak barang di sekitarmu dapat menyebabkan stres selama di sana. Masih ada sesuatu yang harus dipikirkan, dipindahkan, serta dibersihkan. Bersih-bersih itu juga berat dengan banyaknya barang yang harus digeser dan membersihkan bagian bawah atau sekelilingnya dan lain-lain. Lebih jauh lagi, dengan banyaknya benda dapat menyulitkan konsentrasi pada tugas yang sedang dikerjakan karena menciptakan gangguan. Membuang barang-barang lama yang sudah tidak diperlukan dan memberikannya ke toko amal atau menggunakan situs seperti Free Cycle dan eBay merupakan langkah yang bagus untuk menyederhanakan hidupmu, membuatmu merasa lebih dalam kontrol, mengurangi stres, dan lebih percaya diri dengan kemampuanmu untuk melihat keadaan dirimu sendiri dan rumahmu. Berbicara dengan teman atau anggota keluarga Jika kamu pikir stres dan khawatir mempengaruhi percaya dirimu, berbicara dengan seseorang yang dekat dengan dirimu dapat memberikan bantuan yang bagus, menyuarakan keprihatinanmu, dan mendengarkan penghiburan serta saran dari opini seseorang yang kamu percayai dapat meringankan kekhawatiranmu dan membuat kita sadar bahwa kita tidak sendirian. Jika kamu tidak memiliki seseorang untuk diajak curhat, Konselor atau jasa seperti Samaritans dapat memberikan simpati yang kamu cari. Tindakan sederhana seperti menelpon seseorang membutuhkan kepercayaan serta memperlihatkan bahwa kamu dapat menjadi orang yang percaya diri dan orang yang terbuka. Menghindari ketahuan stres dari rekan kerjamu Bagi banyak orang, tempat kerja merupakan tempat yang paling membuat stres dalam hidup mereka. Jumlah stres yang besar di tempat kerja sering disebut stres second hand. Ketika rekan kerjamu merasa stres, kamu dapat secara tidak sadar menyerap perasaan negatif mereka. Untuk menghindari hal itu, jika rekan kerjamu sedang membicarakan pekerjaan atau masalah pribadi mereka, coba katakan sesuatu yang positif tentang subjek atau memberikan mereka suatu saran. Jika mereka masih terus menceritakan masalah mereka, Mungkin kamu bisa pergi untuk membuat minuman panas Atau jika kamu tidak bisa pergi Pastikan kamu tetap positif dan sebisa mungkin tidak menerima pola pikir rekan kerja kamu Membutuhkan kesabaran ketika menghadapi negativitas rekan kerja Sama juga seperti mengurangi stres Hal ini dapat mendorong kepercayaan diri kamu Dengan menunjukkan bahwa kamu mampu menghadapi tantangan tersebut Berbelanja seperlunya Kekhawatiran terhadap uang merupakan salah satu penyebab stres terbesar sekarang ini dengan semakin bertambahnya orang yang memiliki utang dan pengangguran. Mengontrol keuangan merupakan dorongan yang baik bagi kepercayaan dirimu karena membantu mengurangi stres yang dapat membawa tingkat kepercayaan dirimu turun dan hal ini menunjukkan bahwa kamu dapat menghadapi situasi tersebut dan memperbaikinya. Untungnya, Terdapat beberapa cara sederhana untuk memotong pengeluaran yang tidak begitu penting. Menghentikan penggunaan debit langsung bagi jasa yang tidak kamu inginkan atau perlukan. Sebagai contoh, apakah kamu memiliki keanggotaan klub film atau langganan yang jarang dipakai? Matikan. Kemudian, lihat pada tagihan, pastikan kamu membayar tagihan dengan suku bunga tertinggi terlebih dulu. Untuk menghemat uang dengan bunga. Jika kamu memiliki banyak tagihan kartu kredit, sekarang mungkin waktunya mengambil tindakan tegas dan mengurangi jumlah batas pemakaian kartu kredit. 
Dengan begitu kamu dapat membayar lunas dan tidak lagi berutang. Akhirnya sangat penting bahwa ketika kamu menggunakan uangmu, gunakan pada hal yang penting untukmu dan membuatmu bahagia. Sebagai contoh, apakah kumpul mingguan bersama dengan temanmu berada di bagian atas daftarmu? Jika ya, pastikan kamu menyisihkan uang untuk hal tersebut. A wise man make his own decision. An ignorant man follows public opinion. Chinese proverb. There is no one who can tell you who to be except yourself. Tidak ada orang yang bisa mendikte atau mengatakan kamu harus jadi siapa kecuali dirimu sendiri. Treatment and therapies. Terapi komplementer merupakan cara yang bagus untuk memberikan kamu lebih banyak waktu sendiri dan membantumu untuk bersantai. Terdapat banyak bentuk terapi yang bisa dipilih. Masing-masing terapi seharusnya dapat membuat kamu merasa segar secara fisik maupun mental dan siap untuk menghadapi dunia lagi. Life is not easy for any of us. But what of what? We must have Perseverance and above all, confidence is ourself. We must believe that we are gift for something and that is thing must be attained. Mary Curie Merasa lebih baik dengan akupresur. Akupresur merupakan bagian dari pengobatan tradisional China dan telah dipraktikan selama berabad-abad. Sama seperti akupuntur, namun tanpa menggunakan jarum. Terapi lembut ini melibatkan penggunaan tekanan ke titik tekanan tertentu untuk mendorong aliran energi bebas atau Xi di seluruh tubuh. Akupresur dikenal dapat membantu meringankan ketegangan otot dan mendorong sirkulasi. Keduanya akan membuatmu lebih tenang. Kamu dapat pergi ke praktisi akupresur atau gunakan teknik akupresur sederhana di rumah. Terdapat banyak buku yang tersedia tentang itu atau kamu dapat menemukan tutorialnya secara online. You have to have confidence in your ability and then be tough enough to follow through Rosalind Carter. Mencoba EFT. EFT adalah Emotional Freedom Technique, menggunakan ketukan untuk membuka energi yang tertutup sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Seperti akupuntur dan akupresur, Tekniknya berdasarkan pada ide tentang Xi atau energi yang bergerak melalui meridian dalam tubuh. Dengan tertutupnya meridian ini menyebabkan penyakit dan masalah emosional. Dengan EFT, kamu berpegangan pada emosi atau pikiran negatif yang menutupi diri kamu selagi mengetuk titik tubuh yang relevan. Kemudian kamu melakukan cara yang sama lagi. Hanya kali ini menggunakan pengutaraan positif untuk mengganti pikiran yang negatif. EFT dapat dengan mudah dilakukan di rumah dengan petunjuk dan ilustrasi yang sudah ada secara online. Don't take yourself too seriously. If you love what you do, you can achieve anything. If you love what you do, you can achieve anything. Keep your head up and your heart open. Refleksiologi untuk keseimbangan dan ketenangan. Refleksiologi mirip dengan akupresur menggunakan stimulus dari titik tertentu untuk membantu mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Titik-titik ini ditemukan di kaki, tangan, dan kepala. Namun para praktisi biasanya akan menggunakan kaki karena lebih sensitif dan dipercaya. Memiliki titik yang berhubungan dengan semua bagian tubuh. Menstimulasi titik-titik ini bertujuan untuk membuka energi yang tertutup pada bagian tubuh yang terkait untuk memfasilitasi aliran energi bebas ke bagian tubuh tersebut dan membantu mengurangi penyakit. Ketenangannya sendiri dapat membantu mengurangi stres dan membuatmu merasa lebih seimbang. Untuk praktiknya, jika kamu memutuskan untuk melakukannya sendirian, mungkin akan lebih mudah jika kamu menggunakan tanganmu dan meskipun refleksiologi dapat dipelajari sendiri, akan lebih menguntungkan jika pergi ke refleksiologis terlatih untuk pengobatan. Kunjungi pusat kesehatan alami di tempatmu untuk informasi lebih lanjut. Health is the greatest possession. Contentment is the greatest treasure. Confidence is the greatest friend. Lao Tzu 
Jika masalah percaya dirimu memiliki dampak negatif dari hari ke hari, maka kamu perlu berbicara dengan doktermu akan masalah tersebut. Meski terapi komplementer dapat memberikan bantuan yang besar, sebagian situasi butuh kontrol yang lebih kuat dan terkadang rasa percaya diri yang rendah merupakan tanda dari masalah yang lebih serius. Mungkin doktermu akan menyarankan terapi berbicara seperti CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau meditasi, untuk membantumu lebih baik. Ingat, dokter ada untuk membantu dirimu, bukan menilai. Katakan pada mereka semuanya, dan dengan begitu mereka akan dapat memberikanmu saran terbaik. Begitulah isi dari buku yang berjudul How to be Confident, karya Anna Barney. Terima kasih telah mendengarkan, mohon maaf ada kekurangan dan kelebihannya. Sampai jumpa lagi di buku-buku yang lain di channel saya, Banon Gautama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum, Shalom.